പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശവുമായി ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾ എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവപ്പ് കേസിൽ പ്രതി ഷാരൂഖ് സേഫിയെ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യും നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി സൂചന കെ എസ് യു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന പോരു കോൺഗ്രസിലേക്ക് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ച കെ എസ് യു ജംബോ പട്ടിക വേണ്ടെന്ന് കെ സുധാകരനും എ ഐ വിഭാഗവും പട്ടിക മരവിപ്പിക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കി നേതാക്കൾ രാജ്യത്ത് ആശങ്കയുയർത്തി കോവിഡ് കണക്കുകൾ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാന വ്യാപക മോക്ഡ്രിൽ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചയ്ക്കൊരുങ്ങി ബി ജെ പി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗമെന്ന് യോഗം വൈകിട്ട് ദില്ലി ഐ പി എല്ലിലെ ചെന്നൈക്കും രാജസ്ഥാനും ജയം ഇന്ന് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് കൊൽക്കത്തയെയും പഞ്ചാബ് ഹൈദരാബാദിനെയും നേരിടും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ലോകമെങ്ങും ക്രൈസ്തവർ എന്ന് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ന്യൂസിലന്റ് ഹിൽമറ്റൻ സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സുറിയാന പള്ളിയിൽ നടന്ന ഈസ്റ്റർ ദിന ശുശ്രൂഷയിൽ മുഖ്യ കാർമുകത്വം വഹിച്ച ഫാദർ സാംസൺ മേലോത്ത് പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശവുമായി തലസ്ഥാനത്തും ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് മെട്രോപോളിറ്റൻ കത്തീഡ്രലിൽ രാത്രി പത്തരയോട് ഈസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിച്ചു കൊലക്കേസ് പ്രതികളെ നേതൃപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി കെ എസ് യു ധീരജ് വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ അടക്കം സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിയാണ് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയിൽ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹങ്ങളിലും കടുത്ത അമർഷമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് മലബാറിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ആനക്കാംപൊയിൽ കള്ളാടി മേപ്പാടി തുരങ്കപാതയ്ക്ക് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രാഥമിക അനുമതി പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട അംഗീകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പിന് പുതിയ ഉണർവ് നൽകുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സൌത്ത് സോൺ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം കെ എസ് ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശന ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയായി കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച എന്റെ കേരളം പ്രദർശന മേളയ്ക്ക് പ്രൌഢ സാംസ്കാരിക സദസ്സോടെ സമാപനം എട്ട് ദിവസം നീണ്ട മേളയിലൂടെ ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വിപണനമാണ് നടന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പഞ്ചായത്തുകളെ പിന്തള്ളി ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ വിയപുരം പഞ്ചായത്തും ചെറുതന പഞ്ചായത്തും വെള്ളത്തൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തുകൾ പ്രളയങ്ങളെ അതിജീവിച്ചാണ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ സെക്രട്ടറി അനീഷിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത് ഊരുട്ടമ്പളം ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത് പത്തനംതിട്ട പെരുനാട്ടിൽ കടുവയെ പിടികൂടാനായി വനം വകുപ്പ് കൂട് സ്ഥാപിച്ചു പ്രദേശത്ത് തുടർച്ചയായി ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടു പശുക്കളെ കടുവ കടിച്ചുകൊന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി ബൈക്കിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തുകയായിരുന്ന രണ്ട് യുവാക്കളെ പോലീസ് പിടികൂടി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലെ പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് വിരമിക്കലാനുകൂല്യം നൽകുന്നത് പരിഗണനയെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി 
നിലവിൽ വേതന വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാലതാമസത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുമെന്നും മന്ത്രി പ്രായമുള്ളവരെയും കിടപ്പ് രോഗികളെയും കോവിഡിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക പ്രാധാന്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് കോവിഡ് മരണം കൂടുതലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണെന്നും മന്ത്രി പെൺകുട്ടികൾ പ്രണയക്കെണിയിൽ കുടുങ്ങുന്നത് ആശങ്കാജനകമെന്ന് തലശ്ശേരി അതിരൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനിയുടെ ഇടയലേഖനം ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ഇടവകളിലെ പള്ളികളിൽ വായിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടയലേഖനത്തിലാണ് പാംപ്ലാനിയുടെ പ്രതികരണം എറണാകുളത്ത് വയോധികയുടെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് തെളിഞ്ഞു കലാഭവൻ റോഡിൽ താമസിച്ചിരുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് യു പി ഐ വഴി പണമിടപാട് നടത്തി അക്കൌണ്ടുകൾ ഫ്രീസ് ആയതായി വീണ്ടും പരാതി എറണാകുളം മുപ്പത്തടത്താണ് ഏഴോളം കച്ചവടക്കാരുടെ അക്കൌണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തത് ഗുജറാത്തിൽ സൈബർ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അക്കൌണ്ട് ഫ്രീസ് ആയതെന്നാണ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ മറുപടി തിരുവനന്തപുരം ചെറിയൻ കീഴിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് കിലോ നിരോധിത പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നം പിടികൂടി പറയത്തുകോണം സ്വദേശി മുസീറിനെതിരെ എക്സൈസ് കേസെടുത്തു ഭർത്താവ് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ന കാരണത്തെ ചൊല്ലി ജീവനൊടുക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ യുവതി മരണത്തിൽ ആർക്കും പങ്കില്ലെന്ന് എഴുതി വെച്ച ശേഷമാണ് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയത് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ സൌകര്യങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനതലത്ത് നടത്തുന്ന മോക്ക് ഡ്രില്ലിന് നാളെ തുടക്കം അതേസമയം ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗങ്ങൾ ഇന്നും തുടരും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി സുഖോയെ തേർട്ടീൻ എ കെ ഐ യുദ്ധവിമാനത്തിൽ പറന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു ഇന്നലെ രാവിലെ അസമിലെ തേസ്പൂർ വ്യോമസേന താവളത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു യുദ്ധവിമാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ആദ്യയാത്ര ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളുടെ മഹാറാലി മുംബൈയിൽ നടക്കും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിനെതിരെയും ആരാധനാലയങ്ങൾക്കെതിരെയും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മാർച്ച് നടത്തുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര തീരുമാനം തള്ളി കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കിയാണ് പടക്കം ചെന്ന വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ബദൽ വഴി തുറക്കുക ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബെമിതാര ജില്ലയിലുണ്ടായ വർഗീയ സംഘർഷത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്ക് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ സാജ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ബിറാൻപൂർ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു സംഭവം ഭോജ്പൂരി നടി അകാൻഷ ദുബൈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ കാമുകനും ഗായകനുമായ സമർ സിംഗിനെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു പതിനാല് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ് വിട്ടത് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം സന്ദർശിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദില്ലിയിലെ സേക്രട്ട് ഹോർട്ട് കത്തോലിക് കത്തീഡ്രലിലാണ് മോദി ഇന്ന് വൈകിട്ട് സന്ദർശനം നടത്തുക സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ നാട്ടുകാർ സഹോദരിയെയും സഹോദരനെയും മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ചു ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് സഹോദരിയെ കാണഞ്ഞത്തെ യുവാവിനെയാണ് നാട്ടുകാർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഖാണ്ഡയിലാണ് സംഭവം പലാമു സങ്കേതത്തിൽ മൂന്ന് കടുവകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കടുവ സങ്കേതങ്ങളിലുള്ള കടുവകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനുള്ള സെൻസസിൽ ഇവ കൂടി ഉൾപ്പെടും
ദളിത് യുവതിയെ ബലാസംഗത്തിനിരയാക്കിയ ശേഷം ജീവനോടെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി ബർമർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തുടനീളം താപനിലയിൽ രണ്ട് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ക്രമാനുഗതമായ വർധനവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മധ്യപ്രദേശ് ഒഡീഷ മഹാരാഷ്ട്ര ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലിനും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത ഇത്തവണത്തെ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് മുൻപ് എഴുപതിലധികം മീറ്റിംഗുകൾക്ക് ഇന്ത്യ വേദിയാകുമെന്ന് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിൽ ജി ട്വന്റി രാജ്യങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ഗുജറാത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഗാന്ധിനഗറിൽ അൻപതിനായിരം ദളിത് ഹിന്ദുക്കൾ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് അംബേദ്കർ ജയന്തി ദിനത്തിലാണ് ഇവർ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു സഞ്ചരിക്കുന്ന കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു കേന്ദ്രമന്ത്രി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ റംബാൻ ജില്ലയിൽ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് തമിഴ്നാട് ധർമ്മപുരിയിൽ കാമുകിയെ പീഡിപ്പിച്ച മന്ത്രവാദിയെ കാമുകനും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ഹൊസൂർ കലവറല്ലി സ്വദേശി ശശികുമാറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇയാളുടെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ പോകുന്ന ആണവായുധ ശേഷിയുള്ള ഡ്രോൺ പരീക്ഷണം രണ്ടാമതും നടത്തി യു എസിനും ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഉത്തര കൊറിയ യു എസിനും ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കും മേഖലയിൽ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിയതിന് മറുപടിയായാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആയുധ പരീക്ഷണം മൂന്നര നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഭീമൻ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട ശിഷ്ട നക്ഷത്രത്തിന്റെ അത്യപൂർവ്വ ദൃശ്യം പുറത്ത് നാസയുടെ ജെയിംസ് ബഹിരാകാശ ടെലിസ്കോപ്പാണ് ദൃശ്യം പകർത്തിയത് യുക്രൈൻ ഭരണകൂടം ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ റമദാനിൽ ഇഫ്താർ സംഘടിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം സൈനികർക്കും നേതാക്കൾക്കുമായാണ് യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കി ഇഫ്താർ വിരുന്നൊരുക്കിയത് ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടൈം ഔട്ട് സർവേ പ്രകാരം ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലുള്ള നഗരമായി ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു തൊട്ടുപിന്നിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് തലസ്ഥാനമായ പ്രാഗും ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ മുംബൈയുമാണ് മുന്നിൽ പലസ്തീനിലെ ഗസയിലും ലബാനിലും ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ പിന്തുണച്ച യു എസ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇസ്രയേലുണ്ടെന്നും യു എസ് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ നയം രൂപപ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് യു എ ഇ ഗവൺമെന്റ് പഠനം നടത്തും യു എ ഇ പാർലമെന്ററി ബോഡിയായ ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൌൺസിൽ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് സാമ്പത്തിക കാര്യ മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കുവൈറ്റിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പലിശ നിരക്കും വാണിജ്യ നിക്ഷേപ മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികളുമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം അർബുദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് യു എ ഇ ആസ്ഥാനമായ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ മൊഡോണ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം അർബുദമടക്കം നിരവധി രോഗങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മൊഡോണ വാക്കുതർക്കത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ സൌദിയിലെ റിയാദിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പ്രതിയെ സൌദി സുരക്ഷാസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടുപേർ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കമാണ് വെടിവയ്പിൽ കലാശിച്ചത്
രണ്ടായിരത്തിലേറെ അഗ്നിപർവ്വത ഗർത്തങ്ങൾ സൗദിയിലുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൗദി സൊസൈറ്റി ഫോർ ജിയോ സയൻസ് മേധാവിയാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ഈദുൽ ഫിത്തർ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം യാത്രക്കാർ കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അധികൃതർ ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വിമാന സർവീസ് നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തെയും കുരിശു മരണത്തെയും അനുസ്മരിച്ച് ഒമാനിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ദുഃഖവെള്ളി ആചരിച്ചു മസ്കത്ത് ഗാല സലാല സുഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഭക്തനിർഭരമായ ആരാധനയാണ് നടന്നത് ഇഫ്താർക്കും അലൈന പദ്ധതിയിൽ സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് അജിത് വിനായക മുഖ്യാതിഥിയിൽ ദുബായ് കറാമയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് സഹായം നൽകാനാണ് അജിത് വിനായക എത്തിയത് കുവൈറ്റിന്റെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹമായ കുവൈറ്റ് സാറ്റ് വൺ എടുത്ത ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയതായി നാഷണൽ പ്രോജക്ട് ടീം അറിയിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളും ഉപഗ്രഹം പകർത്തിയതായും പ്രോജക്ട് ടീം അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഖൊത്താനിലെ ഹോട്ടൽ രാജധാനി പാലസിൽ ഇഫ്താർ സംഘം നടത്തി ചടങ്ങിൽ എം ഇ എസ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളും വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതിക സമ്മേളനമായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വെബ് ഉച്ചകോടിക്ക് ഖത്തർ വേദിയാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മാസത്തിലാകും ഉച്ചകോട് നടക്കുകയെന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഖത്തർ മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ വനിതാ സംരംഭകയായ ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെന്റർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഷീല ഫിലിപ്പോസ് പ്രവാസി സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് ചന്ദ്രമോഹൻ പിള്ള എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ദുബായി ആസ്ഥാനമായ ബ്രോണറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ സ്റ്റിറോസിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ ആരംഭിച്ചു പ്രമുഖ വ്യവസായിയും മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ചെയർമാനുമായ എം ബി അഹമ്മദ് ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബഹ്റിൻ പ്രതിഭാ പ്രസംഗ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായ പ്രഭാഷണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രതിഭാ ഹോളിൽ വെച്ചാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് റിയാദ് കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി റൌദ ഏരിയയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനകീയ ഇഫ്താർ സംഘടിപ്പിച്ചു എല്ലാ വർഷവും റംസാൻ മാസത്തിൽ ഏരിയ തലത്തിൽ കേളി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനകീയ സമൂഹ നോമ്പുത്തരുടെ ഭാഗമായാണ് ഇഫ്താർ സംഘടിപ്പിച്ചത് അല്ലു അർജുൻ ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുഷ്പ ടുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ വൈറലാകുന്നു അല്ലു അർജുന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ അവതരിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീ വേഷത്തിലാണ് അല്ലു പോസ്റ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മണിരക്തത്തിന്റെ ഇതിഹാസ ചിത്രം പൊന്നിയൻ സെൽവൻ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ പുതിയ ഗാനം പുറത്തുവിട്ടു വീരരാജ വീര എന്ന പുതിയ ഗാനമാണ് പുറത്തുവിട്ടത് തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം സ്വന്തമാക്കി ഗണേശ് രാജ് ചിത്രം പൂക്കാലം ഗണേഷ് രാജിന്റെ മനോഹരമായ തിരക്കഥയും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും ചിത്രത്തെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു ഷഹദ് നിലമ്പൂർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം അനുരാഗത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി ചിത്രം മെയ് അഞ്ചിന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
അഖില അക്കിനേനിയെ നായകനാക്കി സുരേന്ദ്ര റെഡ്ഡി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ഏജന്റിന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ പ്രൊമോഷൻ തുടക്കമിട്ട് അണിയറക്കാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ അൻപതടി ഉയരത്തിലുള്ള കട്ടൌട്ട് ഉയർത്തിയാണ് പ്രൊമോഷന് തുടക്കമിട്ടത് പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് കലൂർ ഡെനിസിന്റെ മകൻ ഡീൻ ഡെനിസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങും വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിടുമെന്ന് മമ്മൂട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു ഗൃഹലക്ഷ്മി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ എസ് ക്യൂബ് നിർമ്മിച്ച അനീഷ് ഉബാസന് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ജാനകി ജാനക് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാനമാലപിച്ച് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ വിനായക് ശശികുമാറാണ് വരികൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശാന്ത് വർമ്മയുടെ സംവിധാനത്തിൽ തേജ സജ്ജ നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രമായ ഹനുമാനിലെ ഗാനം പുറത്ത് പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ഹിന്ദി മറാത്തി തമിഴ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആടുജീവിതത്തിന്റെ ട്രെയിലർ അല്ലെന്ന് സംവിധായകൻ ബ്ലസി ഒരു മിനിറ്റിലോ ഒന്നര മിനിറ്റിലോ ഒതുങ്ങുന്നതാണ് ട്രെയിലർ എന്നും എന്നാൽ പുറത്ത് പ്രചരിക്കുന്നത് മൂന്നര മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയാണെന്നും ബ്ലസി നവാഗതനായ സുഭാഷ് ലളിത സുബ്രഹ്മണ്യൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചാൾസ് എന്റർപ്രൈസസ് പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നു മെയ് അഞ്ചിനാണ് റിലീസ് ഷവോമയുടെ സബ് ബ്രാൻഡിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എൻട്രി ലെവൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പോക്കോ സി ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പുതിയ പോക്കോ സീരീസ് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് സ്റ്റൈൽ നോച്ച ഡിസ്പ്ലേയും ആദ്യ ഓർബിറ്റൽ വിക്ഷേപണ പരീക്ഷണത്തിനൊരുങ്ങി സ്പെയ്സ് എക്സ്പ്രസിന്റെ സ്റ്റാർഷിപ്പ് റോക്കറ്റ് ടെക്സാസിലെ ബോക്കാചിക്കിലുള്ള സ്റ്റാർ ബേസ് എന്ന വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പ്രമുഖ വാച്ച് ബ്രാൻഡായ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് അവരുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് വാച്ചായ ലിമിറ്റ് ലൈറ്റ്സ് എഫ് സി വൺ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു താങ്ങാനാകുന്ന വിലയിൽ മികച്ച ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് പുതിയ വാച്ച് അവതരിപ്പിച്ചത് നാസയും സ്പേസ് എക്സും ചേർന്ന് ആദ്യ ബഹിരാകാശ മലിനീകരണ ട്രാക്കിംഗ് ഉപകരണം പുറത്തിറക്കി ഇത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലുടനീളം വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ട്രാക്കു ചെയ്യും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ടിക്ടോക്കിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബിസിനസ്സുകളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാണെന്ന് ചൈന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളോടും നീതിപൂർവ്വം പെരുമാറണമെന്നും ചൈനീസ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ജാപ്പനീസ് ജനപ്രിയ ഇരുചക്ര വാഹന ബ്രാൻഡായ യമഹ മോട്ടോർ ഇന്ത്യ എക്സ്പോസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് സ്കൂട്ടറിന്റെ ദില്ലി എക്സോറൂം വില ക്യാരൻസ് എം പി വി ശ്രേണിയിലേക്ക് പുതിയ ടോപ്പ് വേരിയന്റ് ചേർത്ത് കിയ ഇന്ത്യ പെട്രോൾ ഡീസൽ എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകളുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് പതിപ്പുകളിൽ മാത്രമേ പുതിയ വേരിയന്റ് ലഭ്യമാകൂ ഐക്യോണിക് അമേരിക്കൻ ഇരുചക്ര വാഹന ബ്രാൻഡായ ഹാർലി ഡേവിൻസൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്ലാൻ അമേരിക്ക അഡ്വഞ്ചർ ടൂറൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ലോഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം നാല് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് പുതിയ എ ഡി വിയുടെ വില പുതിയ കോമറ്റ് ഇ വി രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എം ജി ഇന്ത്യ മൂന്ന് വാതിലുകളുള്ള എം ജി കോമറ്റ് ഇ വി ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ മാരുതി ഫോക്സ് ഈ മാസം തന്നെ വിപണിയിലെത്തിക്കും ഫോക്സിനൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എക്സ്യൂവിയായ ജിംനി ഫൈവ് ഡോർ പിന്നാലെ എത്തും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആഴ്സൺ ലിവർപൂൾ നേരിടും ലിവർപൂളിന്റെ ഹോം ഗ്രൌണ്ടായ ആൻഡ്ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കാണ് മത്സരം
സൂപ്പർ കപ്പിൽ ഐ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ റൌഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് പഞ്ചാബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിജയ തുടക്കം ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നൂറ് ഗോളുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ താരമായി ടോട്ടോഹം താരം സോൺ ഹ്യൂങ് മിൻ ബ്രണറ്റിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പത്താം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന സുന്ദരമായ ഒരു ഷോട്ടൌട്ടിലൂടെയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരം നൂറാം ലീഗ് ഗോൾ നേടിയ